Rising Star Games. Marvelous Entertainment Incorporation. Meowing. <laughs> Ja, Freunde, willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Ja, wie ihr seht, handelt es sich dabei um einen, eine bestimmte Spielreihe und geübte Kenner erkennen sofort, es handelt sich dabei um ein Harvest Moon Spiel. Und zwar ist es genau genommen in diesem Fall Harvest Moon Baum der Stille oder im Englischen Tree of Tranquility. Und ja, ähm, wie ich schon zum Abschluss von meinem letzten Harvest Moon Back to Nature Let's Play gesagt habe, ähm, habe ich mich so ein bisschen hin und her entschieden, was für ein Spiel sein wird. Entweder Harvest Moon oder äh, ähm, zum Beispiel Graveyard Keeper oder Stardew Valley oder vielleicht My Time at Portia oder Porsche, wie auch immer man es gerne aussprechen wollte. Aber ich dachte mir, ja, Harvest Moon, Baum der Stille, äh, wäre doch vielleicht was ganz Angebrachtes, denn wir haben zuletzt ein Harvest Moon Spiel Harvest gespielt. Moon. Und ja, ich wollte gerne einen Teil spielen, den ich zwar seit längerem besitze, aber selbst wirklich noch nie gespielt habe. Und zwar, genau, Baum der Stille. Den habe ich nämlich mal vor, vor Jahren für die Wii geschenkt bekommen. Ähm, ja, ich glaube im Jahr 2012 oder so habe ich den geschenkt bekommen. Ich bin mir nicht, nicht mehr ganz sicher. Ähm, aber ja, das Spiel selbst ist für die Wii rausgekommen. Ähm, dementsprechend ist es dann auch schon ein etwas späterer Teil im Vergleich zu Back to Nature. Äh, zwischenzeitlich gab es da zum Beispiel ja auch Spiele wie... Also von Back to Nature fortgesetzt Friends to Mineral Town und A Wonderful Life. Wonderful Life war zum Beispiel dann der Ableger, den es für die Playstation 2 und Gamecube gab. Wobei Wonderful Life, glaube ich, der Arbeitstitel wirklich nur für den Gamecube war. Bei Playstation 2 weiß ich es halt nicht. Ja, und dementsprechend überspringen wir jetzt sozusagen mal eine Generation. Wieder mal. Und ich würde mal sagen, ich ja, genau fange ich gleich mal an. Ich habe zu viel gelabert, komm. Ja, 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 ja. Komm, wir haben nicht ewig Zeit. Und ich muss sagen, ähm, da ich die Wii bei mir jetzt hier nicht ewig lange aufbauen wollte, ja komm, habe ich das jetzt versucht über einen Emulator laufen zu lassen, in der Hoffnung, dass das jetzt alles so funktioniert, wie ich möchte. Ich habe nämlich vorher ein paar Einstellungen gemacht und geguckt, ob das mit der Steuerung alles und so weiter klappt. Und ja, gleich zu Beginn können wir äh, aussuchen zwischen einem Mädchen und einem Jungen. Und dadurch, dass ich ein Junge bin, spiele ich auch diesmal wieder einen Jungen. Let's go! Ja, also ich selbst kenne das Spiel halt nur so die ersten zwei, drei Minütchen. Was heißt zwei, drei Minuten? Also ich habe es mal so ein bisschen angeguckt, aber selbst wirklich großartig eingespielt nicht. Nur jetzt mal hier zum Testen. Und naja. Oh, warum möchtest du überhaupt auf die Insel? Traumrennsch Prospekt. Auf dich wartet ein traumhaftes Leben auf einer wunderbaren Waffelinsel. Komm und erlebe das Paradies eines jeden Ranchers. Ah ja, anhand des Prospektes fahren wir also auf die Insel. Ah, du hast also den Prospekt gesehen. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Du bist also bereit, ein legendärer Rancher zu werden? Bald wirst du die Chance dafür bekommen. Das will ich doch auch hoffen. Sag, wie war doch gleich mal dein Name? Ja, und wir nehmen den gleichen Namen. Wie auch schon bei Back to Nature. Und das ist der Martin, ne? Ja. Ah, ja, ach ja, 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 natürlich, Martin. Die Waffelinsel ist ein großartiger Ort. Einen besseren findest du nicht. Hm. Ma, 
Party. Hm, ja. Jam, 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 jam. Ich bin sehr beeindruckt, dass du dich einfach so aufmachst, Rentscher zu werden. So ganz alleine, jung und voller Ehrgeiz, wirklich beeindruckend. Und da sind wir. Yeah. Ja, denn. Sag, Martin, wann hast du Geburtstag? Äh, ja, im Frühling. Und am Anfang. Ah, Frühling! Da sprießt und da blüht das Land herrlich. <lacht> Dankeschön. Wo wir gerade dabei sind, was ist eigentlich deine Lieblingsspeise, wenn ich fragen darf? Geh den Scheißdreck an, Freund. Gemüse? Nee, Fisch? Mm. Ja, Eier und Milch? Mm. Daraus kann man nämlich Speiseeis machen. Also Eis, ja. Tatsächlich? Also, alle Speisen auf der Insel schmecken ausgezeichnet. Ja, schön für dich. Yay! Ah, dort liegt sie. Gerade voraus. Es ist eine so angenehme, ruhige Insel. Ein Paradies der Ruhe, wenn ich so sagen darf. Was soll Oder besser gesagt, es war dort angenehm und ruhig. Ja, ich merke schon. Das entwickelt sich hier zu einem richtigen Sturm. Na dann nicht hier unter Deck, Mensch. Gehen wir unter Deck, Martin. Bald wird es hier ziemlich rau. Nix wie los, nix wie los, nix wie los. Ja, hat es Bums gemacht und unten war, aber... Martin! Was für ein Sturm! Da hat Martin außer Gefecht gesetzt. Schnell! Wie ein Zimmer beim Wirt hier! Wer ist denn jetzt schon wieder wir? Ist er alleine nicht auf dem Schiff gewesen? Also, na gut, war ganz schön großer Dampfer, ne? Ach, ich mag auf jeden Fall schon mal die Melodie. Also allgemein so ein bisschen der Soundtrack. Oh, die sonstige Erntegöttin, würde ich mal sagen. Denn sonst wurde die immer so dargestellt. Oh, guck mal, wie fröhlich sie doch noch zum Teil erscheint. Oh. Äh, gelangweilt? Äh, oder so? Äh, traurig? Hm. Schwer einzuschätzen. Ach ja. Ähm, ich sage auf jeden Fall mal, die erste Folge wird ein bisschen länger gehen. Denn wir müssen ja erstmal, habe ich schon mitbekommen, ja einige Leute kennenlernen. Ja klar, wir speichern mal kurz. Ja, Platz 1, ja. Und es wird auf jeden Fall wieder einmal ein etwas längerfristiges LP werden, ne? Ähm, und ich muss auch eure wie gesagt, sagen, ich kenne das Spiel sonst gar nicht. Ich habe es auch nie großartig gespielt. Und dementsprechend müssen wir hier äh, uns mal ein bisschen umschauen. Also wie gesagt, ich spiele es auf einem Emulator, denn wie gesagt, die Wii wollte ich jetzt nicht unbedingt anschließen, denn ich habe leider für die Wii kein Classic Controller, den man hier da anschließen können. Ähm, denn mit dem Gamecube Controller, wie ich das ursprünglich dachte, geht es leider nicht. Dementsprechend äh, kann ich mit einem klassischen Gamecube Controller dieses Spiel nicht spielen, was mich auf den Keks geht und dementsprechend müsste ich halt äh, die Wii Remote nehmen und einen Nunchuck und das alles hier dann direkt am Rechner aufzubauen, in der Nähe vom Mikro und so weiter, dass man hier noch vernünftig spielen kann, war ein bisschen doof, also musste ich doch wieder mal auf einen Emulator ausweichen. So, und wir müssten ja jetzt beim Wirt sein. Oh, 
Och je, geht es dir wirklich schon wieder so gut, dass du herumlaufen kannst? Oh, es scheint, du bist nicht auf Aufsee, oder? <lacht> du Buch bist ja buchstäblich zusammengeklappt. Ach ja, wahrscheinlich bist du etwas verwirrt. Du befindest dich hier in einem Eiswirt auf der, äh, beim Eiswirt auf der Waffelinsel. Bürgermeister und einige andere haben dich gestern hierher gebracht. Ich bin Colleen übrigens. Hm, sehr freut. Mein Name ist Colleen, habe ich gerade gesagt. Ich bin die Wirtin hier. Oh, und ich bin Yolanda, die Küchenchefin. Freut mich, dich kennenzulernen. Oh Gott, so viele neue Stimmen wieder. Hey, du bist wach. Schön, dass du wieder herumläufst. Letzte Nacht hörte ich, äh, hörte es sich an, als hättest du einen Albtraum gehabt. Geht es dir gut? Also, da war eine Katze und da war ein Fernseher, glaube ich, in meinem Traum. Und ich habe mit dem Smartphone auf die Katze geworfen im Fernseher. Und dann, was? Eine engelhafte Dame mit langem Haar? Naja, ich weiß schon, dass ich gut aussehe und so. Hm. Es ist lieb von dir, einer alten Dame wie mir zu schmeicheln. Äh, nein, das war's nicht, du Fräulein. Moment mal. Mutter. Ach, das ist seine Mutter? Martin kann auch von Colleen gesprochen haben. Oh, Schätzchen. <lacht> oh, ich bin übrigens fähig. Mir gehört dieses Geisthaus. Ich glaube, jetzt habe ich schon wieder die Stimme bei ihm geändert, aber nein, das ist egal. Bürgermeister Hamminger hat darum gebeten, sich mit dir treffen zu können, sobald du wieder auf den Beinen bist. Er ist ganz aufgeregt, weil es hier einen neuen Einwohner gibt, der Rancher werden möchte. Äh, ja. Hallo, Fate. Guten Tag. Früh nieder, früh auf. Das macht einen Rancher glücklich, gesund und klug. Okay. Guten Tag! Du bist noch jung, aber du scheinst einen klugen Kopf auf den Schulter zu tragen. Ja, natürlich. Guten Tag! Du fängst gerade erst an! Immer schön langsam! Du musst dein eigenes Lerntempo entwickeln! <lacht> ja, und dann haben wir hier weiter keinen. Okay, na dann, gehen wir mal raus. Yeah, wir sind in Waffelstadt. Hm, Waffel. Kann man hier die Häuser essen? Nimm, 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 nimm. Ja, und unten beim Ladebildschirm seht ihr übrigens sozusagen die ganzen Tiere, die man bekommen kann. Und ja, ganz rechts sieht zwar irgendwie immer aus wie so ein Embryo, aber das sollte, glaube ich, eine Raupe oder so sein. Ähm ja, mal gucken. Hallo, Bürgermeister bestimmt. Guten Morgen, Martin. Freut mich, dass es dir gut geht. Ich heiße Hamminger. Ich bin der Bürgermeister vom Waffelstadt. Schön, dich kennenzulernen. <lacht> Ach, wie schön dieser Morgen ist. Nun gut. Also kurz gesagt, willkommen auf der Waffelinsel. Na, oh, sieht sie nicht schön aus. Die Waffelinsel ist eine sehr schöne Insel. Die lauschige, friedliche Atmosphäre schließt dich sofort herzlich in die Arme, nicht wahr? Naja, es geht so. Also Martin, wie wäre es mit einem Rundgang durch Waffelstadt? Pff, Angebot annehmen... Äh, ja, gerne. Wir wollen ja nicht zu übereifrig sein. Also überlass es mir! Also gut, gehen wir. Du befindest dich jetzt in Waffelstadt. Sie ist einzigartig und das nicht nur, weil sie die einzige Stadt auf der Insel ist. Ach so, toll. Nur eine Stadt auf der ganzen Insel? Super! Weißt du schon viel über Waffelstadt? Na, naja, nicht so viel. Oh nein, das hätte ich nicht machen sollen. Okay. Als erstes, wie du vielleicht schon erraten hast, ist das hier der Eiswirt. Vom ersten Stock aus hat man einen guten Ausblick über den Waffenplatz und das Rathaus. Auf dem Hügel liegt der Tempel. Ähm, ihr braucht euch jetzt hier nicht wundern, warum das so ein bisschen, naja, nicht schön aussieht hier, sagen wir mal. Das ist jetzt nur aufgrund von der Komplettübersicht auf dieser Karte oder von der Vorstellungskarte. Wenn man direkt näher an den Häusern dran sind, sind die Texturen natürlich ein bisschen besser dran. Irgendwie sieht das aus so wie so ein äh, trauriger Zug oder... Naja, gut. Tschu Das ist mein Haus. Und gleich nebenan steht Jolandas Haus. Hat die eine Gurke am Baum? 
Der Cremerladen befindet sich dort drüben. Direkt daneben ist die Beset-Klinik. Oder Beiser-Klinik, wie auch immer das man nennen möchte. Dieses Haus steht zurzeit leer. Am Kap dort drüben steht ein Leuchtturm. Und hier liegt schließlich der Hafen mit dem Fischerladen am Haken. Das ist kurz und knapp vorgestellt unsere Stadt. Ich möchte dir gerne eine Karte der Insel geben. Du kannst sie jederzeit ansehen. So weit, so gut. Warum begrüßt du nicht deine neuen Nachbarn? Wenn du damit fertig bist, komm bei mir vorbei. Jetzt kannst du Menüs öffnen. Yeah. Ich soll äh, die entsprechende Taste drücken, um den Rucksack nachzusehen und so weiter und so weiter. Und wenn ich äh, andere Taste drücke, die Karte. Okay. Und auf dem Plastik Controller, wenn wir mit einem spielen würden, bla bla bla, entspricht der eine Knopf dem Knopf und der andere den Knopf. Okay. Das haben wir alles. Ja, und zwar zeige ich euch mal kurz das Menü. Wir haben nämlich einmal den Rucksack. Da finden wir verschiedene Questaufgaben anscheinend. Ähm ja, ähm, was wir anscheinend an Produkten an Tag und so gekauft, verkauft haben. Status. Ja, äh, wie gesagt, das da oben rechts, also äh, rechts neben dem Huhn. Das sieht für mich halt aus wie so eine Art Embryo, aber... Äh, warte mal. Ah ja. Martin, Frühling. Sie Ey, das passt sogar. Meine Fresse. Okay, unsere Werkzeuge haben wieder mal verschiedene Stufen. Das ist ja sehr schön. Freunde. Hier haben wir noch keine Haustiere, haben wir keine normale. Oh, wilde Tiere können wir uns auch befreunden. Das ist ja schön. Und wir kennen bisher nur diese vier Leute. Äh, fünf Leute. Okay. Ah, und wir können auch verfolgen. Das ist ja sehr gut. Denn alle, die wir kennengelernt haben, müssen wir nämlich vielleicht mal irgendwann ähm, ja, besuchen. Ja. Gut. Na dann. Ich habe mir das hier schon mal angetan gehabt und ich weiß so in etwa, was man hier machen muss jetzt. Ne? Dementsprechend ähm, alle Gebäude, die er gezeigt hat, außer diesen komischen Tempel oder Kirche, müssen wir jetzt erstmal Leute kennenlernen. Der Waffelplatz. Wie gesagt, wir machen in der ersten Folge hier erstmal einen Rundgang auf der Insel. Stellen uns bei den Leuten normal vor und beenden dann auch erst die Folge. Ah, sieht das nicht schön aus. So viele Tulpen. Rasenlatscher, Rasenlatscher. Kaputt, kaputt, kaputt. Oh, guck mal, ein Wuffi. Ruff, 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 ruff. Es ist ein kleiner Hund. Ja, eine Tretupe, Quietupe, ein Chihuahua. So, und ähm, ich habe mal. Das Einzige, was ich glaube ich weiß von dem Spiel, ist, dass es hier an verschiedenen Orten solche Blumen gibt. Und wenn wir die zum Blühen oder so weiter kriegen, schaffen wir es, die Erntegöttin oder allgemein die Göttin der Insel froh zu stimmen. Und äh, die Insel zu retten, denn es gibt hier mehrere Möglichkeiten, das Spiel sozusagen zu gewinnen. Ähm, und mal gucken, wie ich mich entscheiden werde. Ähm, und das nächste Positive ist hier, man kann sich äh, unterschiedliche Häuser aussuchen. Oh, guck mal, ein Sperling, ein Sperling, ein Sperling! Tipp, 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 ey, nicht wegfliegen, oh schade. Kann ich auch langsamer laufen? Nö, kann ich nicht. Okay, wer bist du denn, Freund Blase? Hä? Dich habe ich noch nie gesehen. Wer bist du? Martin? Wie? Oh, mein Vater hat mir von dir erzählt. Ich bin Stefan. Ich bin der einzige Sohn des Bürgermeisters. Bist du hierher gekommen, nachdem du den Prospekt gesehen hast, den mein Vater erstellt hat? Hm. Ja, mit dem Fallbad werde ich nicht sagen. Ja, genau. Ich bin wegen dem Prospekt hier. So ist es ja eigentlich auch. Nein. Wirklich? Ich hätte nie geglaubt, dass dieses Ding jemanden täuschen könnte. Diese Insel hat überhaupt nichts von diesen erfundenen Dingen, die im Prospekt stehen. Die ist praktisch wie eine Geisterstadt. Eine Insel ist wie eine Geisterstadt? Willst du mich verarschen? Aber mir bietet sie viele Möglichkeiten. Ich hoffe, ich kann aus dieser Insel einmal die machen, die die Leute im Prospekt sehen. 
Ich hoffe, du hilfst mir dabei, diese Insel zu einem wirklich traumhaften Ort zu machen. Ja, und das ist nämlich die nächste Möglichkeit, die Insel wirklich zu einem Paradies zu machen oder einen Anlaufpunkt für Touristen, soweit ich weiß. Ähm, prüfen. Rathaus, sonntags geschlossen, offen von 8 bis 17 Uhr, Erdgeschoss empfangen, erste Etage, Bibliothek. Äh, okay. Es reicht übrigens hier nur im ersten Stock sich bekannt zu machen, von daher machen wir das auch gleich mal. Oh, die sieht aus wie Ellie, würde ich mal sagen. Wenn wir die heiraten? Elke heißt sie ja, oh Gott. Hallo, willkommen im Rathaus. Wir sind hier, um dir auf die bestmögliche Weise zu helfen. Außerdem geben wir Touristeninformationen aus. Was kann ich für dich tun? Oh, du bist der neue Einwohner. Wie konnte ich das nur vergessen? Ich bin Elke. Freut mich, dich kennenzulernen. Hallo! Cowboy Girl. Mhm. Die Bar ist noch eine Weile geschlossen. Darf ich dich bitten, eine Gemeindeankündigung zu machen? Hey, dich habe ich noch nie gesehen. Bist du neu hier? Ich kann halt keine Frauenstimme machen. Tut mir leid, Freunde. Na gut, dein Name ist Martin, oder? Ich bin Kati. Die Bar am Eis wird öffnet nachts. Komm vorbei und schau sie dir mal an, wenn wir geöffnet haben. Bis dann. Warum glitzert die so? Okay. So, Martin. Wenn ich dir jetzt alle Einzelheiten erzählen würde, wärst du nur verwirrt. Also lass dir Zeit und sieh dich einfach um, nachdem du dich eingewöhnt hast. Genau, so machen wir es auch. Also wie gesagt, das ist der Empfang. Da nach oben würde es in die Bibliothek gehen. Da müssen wir aber heute mal noch nicht hin. Ähm... Und ich glaube, was halt bei diesem Harvest Moon neu war, war halt unten die, ich sage mal, Ausdaueranzeige. Ähm, zumindest ist für ein, so ein größeres System. Denn bei allen vorherigen musste man, soweit ich weiß, ja immer darauf achten, ähm, wie sich der Charakter verhält, wenn er sozusagen was anbaut und so weiter und so weiter. So, dann gehen wir mal zu dem nächsten Punkt, der am weitesten weg ist. Ah, hallo Pascal. Oh Gott, wie war deine Stimme? Scheiße, ich hab's schon wieder vergessen. Hey Martin, ich bin froh, dass es dir gut geht. Mir, mir geht es nicht so gut. Ich kann nicht aufs Meer hinausfahren. Sieht doch aber gut aus, Ricky, oder? Obwohl, nee, Nebel. Das soll das Nebel sein? Ah, oh, du weißt doch noch, wer ich bin, oder? Richtig, ich bin Pascal, ich arbeite im Fischerladen am Haken und ich bin der Kapitän des Schiffs. Doch bei einem solchen Wetter fahre ich nicht aufs Meer. Ich hoffe, es wird bald wieder ruhiger dort draußen. Ja, wie gesagt, ich kann mich mal ein bisschen vertun mit denen stimmen, denn, ähm, ja, bei so einem Spiel, wo man wirklich so viele Charaktere hat, guckt man manchmal doch wirklich ein Durcheinander. Es ist eine Katze. Miau. Monsterkatze. Okay. So, hier im Fischerladen müssen wir uns nämlich auch noch vorstellen. Am Haken. Und da haben wir schon den Besitzer. Hey du! Du bist doch sehr krank geworden, nicht wahr? Schaust du dir noch die Gegend an, bevor du wieder wegfährst? Äh, ja, vielleicht. Wer bist du? Achso, du heißt Oscar, ne? Ja. Oh, du ziehst hierher? Toll, willkommen an Bord. Min Jung. Das ist der Fischerlaun am Haken. Wir fangen und verkaufen hier Fische. Fischen ist großartig. Ein Leben ohne Fische ist nichts lebenswert, du. Stimmt's? Glaubst du nicht auch? Äh, ja, natürlich, von mir aus. Absolut. Fischen ist das Beste, was es gibt auf der Welt, mein, mein, mein Jung, du. Gut, hier ist ein Handbuch zum Fischen. Es ist nützlich, du. Okay, äh, das ist doch kein Handbuch. Das ist ein Enzyklopädie. Habe ich jetzt einen Angelschein gemacht? 
Du hast Fischen 1 bekommen, damit wird Fischen zum Kinderspiel. Okay. Jo, haben wir schon den ersten kennengelernt. Da ist der Oscar. Was sagst denn du noch so? Hallo. Wenn du erst einmal ein eigenes Haus hast, kannst du machen, was du willst. Bis dahin, hab Geduld. Okay, dann ist das halt so. Ja, äh, wenn wir nämlich zum Bürgermeister Hamminger gegangen wären, hätte er uns stückchenweise gesagt, ähm, was wir so, äh, wo wir hin müssten. Zum Erst hätte er uns nämlich hier zu den Krämerladen geschickt, danach zur Klinik, dann zum Waffelplatz und dann zum Haken. Aber, ähm, ja, ist ja vollkommen erstmal egal. Meine Güte! Äh, ich meine, willkommen! Äh, Entschuldigung, dass ich so überrascht bin. Wir hatten in letzter Zeit nicht einen Kunden. Also, schau dich einfach mal um. Wir haben aber nicht viel zur Zeit da. Hey, verscheuche unseren einzigen Kunden nicht! Entschuldige die Bemerkung meines Mannes. Wir haben hier viele Artikel. Normalerweise sind es mehr, aber in letzter Zeit ist unser Angebot begrenzt. Ah, du bist also gerade erst angekommen. Ich verstehe, du hast wahrscheinlich viel zu erledigen. Ich bin Barbara. Ja, ja, ja. Und das ist mein Mann Simon. Wir haben eine Tochter, doch sie hat das Schiff nach Hause verpasst. Es wird noch einige Zeit dauern, bis sie wieder zurück ist. <lacht> hm, ich habe ihr gesagt, sie solle nicht alleine reisen, aber du weißt ja, wie Kinder sein können. Ich bin selbst ein Kind, Freund Blase. Ich mache mir zu viele Sorgen. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Aber zu einem anderen Thema. Da du den ganzen Weg hierher gekommen bist, nimm das mit. Es könnte nützlich sein. Oh, was kriege ich denn? Was kriege ich denn? Was kriege ich denn? Noch einen dicken, fetten Wälzer. Super! Du hast Inselführerband 1 erhalten. Es ist ein Führer für die Waffelinsel. Okay, wir könnten mit ihr auf jeden Fall schon mal quatschen. Das gucken wir mal schnell. Hallo! Ist es nicht aufregend, wenn man ein neues Leben beginnt? Ja, ja, es geht schon so. Hallo, du da. Simon? Mm, guten Tag. Es ist schwer, so viele Dinge auf einmal zu lernen. Lass die Zeit. Okay, ich hätte da also rechts noch mal gucken können. Da wäre wahrscheinlich irgendwie, äh, ja, was gewesen, was ich gebraucht hätte. Äh, später, wenn ich so äh, im Raum, aber ist ja egal. So, ab in die Besetklinik oder Beisatklinik oder wie auch immer. No, oh, sieht die nicht schön aus. Oh! Ist das eine Heiratskandidatin? Ah, jo, dich habe ich ja noch nie gesehen. Bist du gerade neu hergezogen? Ach, Dr. Max hat von dir gesprochen. Geht es dir immer noch schlecht? Äh, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Aber schöne Details, muss ich sagen. Ich verstehe, du stellst dich also allen vor. Wie höflich, das gefällt mir. Heutzutage können die Kinder nicht einmal mehr Hallo sagen. Trifft leider auch heutzutage auf viele Erwachsenen zu. Selbst wenn man die auf der Arbeit oder so kennt, vielleicht oder sieht oder so. Also Leute, die man regelmäßig sieht und dann wenigstens mal Hallo sagt, dann gibt es welche, die machen nur... Vernünftiges Hallo ist ja wohl mal heutzutage noch zu erwarten, wenn man mal auch Hallo sagt. Mein Name ist die Ring. Ich arbeite hier in der Becherklinik. Oder Besee-Klinik, wie auch immer du es sagen möchtest. Der dienstschabende Arzt heißt Max. Er ist gerade fort, um medizinische Materialien zu besorgen. Heutzutage ist es schwer, hier gute Materialien zu finden. Es ist eine Schande. Ach, hör nicht auf mein Geschwafel. Wenn du jemals an Kräuter oder Pontata wurzeln kommen solltest, dann liefere ich dich so schnell wie möglich. Mach ich. Wir gehen, wir sehen uns. Okay. Ja, kann ich hier hinter? Äh, oh ja, kann man einfach so. 
Jetzt bin ich hinter der Kasse. Hihihihi. Da, 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 da. Guten Tag. Der Anfang ist wichtig. Ich hab Geduld. Ja, ich hab doch Geduld. Okay, dann gehen wir weg. Ui, 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 ui. Und wieder raus. So, und das ist jetzt Dr. Max, ja? Ein Er angeblich. Also für mich sieht das aus wie eine Frau eigentlich, würde ich fast sagen. Aber gut, es ist eine Asiate. Hallo, <lacht> wie geht's dir? Du siehst viel besser aus. Hm, ich habe dich untersucht, als man dich zum Bild gebracht hat. Ich bin froh, dass es dir gut Jetzt geht es gut geht. Ich bin Dr. Max. Besuch unsere Klinik, wenn du dich nicht gut fühlst. Aber wenn du gesund lebst, dann wirst du nicht auch vorbeikommen müssen. Okay, Doktor. Ja, ist halt schwierig, ne? Weil eigentlich soll es ein Doktor sein, also ein, ein Er, laut der Irene. Aber für mich ist es eigentlich eher eine Frau. Ihr könnt ja mal gerne mal sagen, was ihr glaubt, was es ist. Ähm, ja. So, hier wohnt ja... Oh, ein Spatz, ein Sperling, ein Sperling, ein Sperling. Komm hier, komm, 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 komm. Oh, schade, weg ist er. Da gibt es anscheinend eine Übersichtskarte nochmal zu die Waffelstadt und so weiter. Prüfen. Waffelstadt, du bist jetzt im Stadtzentrum auf einem kleinen Platz vor dem Eiswirt. Ja, ähm, und eigentlich bräuchten wir jetzt nur noch mit Hamminger reden. Der ja auch hier drinnen wohnt. Und hier ist Yolanda. Ach nee, die hat Gurken hier vorne, weil von weiter weg sah das halt wirklich aus, als ob die am Baum hing. Und wir gucken uns nur noch mal schnell den Leuchtturm an. Und ja, ich weiß, ich bin ein Rasenlatscher. <lacht> ja, und im Vergleich zu anderen Harvest Moons kommt man hier nicht einfach äh, was von seinem Großvater geerbt, sondern kommt halt auf die Insel, weil man selbst ein neues Leben anfangen möchte. Oh, es ist ein kleiner Hund. Den es hoffentlich mag. Und ja, ähm... Das macht halt hier so diesen kleinen, feinen Unterschied aus, denn äh, man kennt es ja halt sonst wirklich, dass man eine Farm erbt und diese wieder auf Vordermann bringen muss. Hier ist es halt so, du startest eigentlich direkt von Null, kannst dir aber später einen Startpunkt aussuchen, soweit ich weiß. Oh, du hast alle kennengelernt. Das ist großartig. Nun, Martin, wie gefällt dir Waffelstadt bisher? Ah, das letzte würde ich noch nicht sagen. Mir gefällt es. Ja, wir sagen, wir fühlen uns fast wie zu Hause. Und für mich sieht dieses komische Blatt aus fast wie so ein, so ein Schuh aus Tausend und eine Nacht. Also, ja. Ich verstehe, das ist großartig. Ich hatte schon Angst, dir würde es hier nicht gefallen. Schön, du solltest dich jetzt wohl besser beim Wirt ausruhen. Ich danke dir, dass du auf die Insel gekommen bist. Möchtest du jetzt den Spielstand speichern und deine Geschichte auch? Ja, das machen wir und dann sehen wir uns noch in der nächsten Folge wieder, Freunde. Und ich hoffe natürlich, dass ihr einschalten werdet. Denn da geht es so langsam wahrscheinlich los mit den Grundlagen für das Farmleben. Ich sage nur noch Ciao, Ciao.